हेलो एवरीवन वेलकम टू ज्ञान आलय तो आइए आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में एक और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोफेशन की जिसको कि लोग एज एन ऑप्शन काउंट कर रहे हैं अपने करियर के स्फीयर में अपार्ट फ्रॉम टीचिंग जैसे कि टीचिंग लाइन हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है लोग इसको अकेडमिक्स का जो ये एक प्रोफेशन है लोग इस पर बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं एज देयर करियर ऑप्शन वैसे ही लॉ भी एक ऐसा स्फीयर है जिसको कि अब लोग एज अ करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये हमारे यूथ में भी और अभी लोग इसको भी मतलब एज अ फर्स्ट ऑप्शन एज फर्स्ट प्रायोरिटी दे चल रहे हैं तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लॉ और लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को सबसे पहले तो लोग पहले ग्रेजुएशन करते थे फिर उसके बाद एल की डिग्री लेते थे बट एक मेजर डिफरेंस एक मेजर शिफ्ट जो अब आ गया है वो है फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स का ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये ट्वेल्थ के बाद ही लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं आपने ट्वेल्थ कर लिया ट्वेल्थ करने के बाद आप ऑप्ट करो जहाँ पे पाँच साल का कोर्स है अब पहले आप Uh, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे तीन साल फिर आप तीन साल में लॉ करते थे अब जो ये पाँच साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है ये आपको बी एलएलबी की डिग्री दिला रहा है मतलब ट्वेल्थ के बाद आपका ग्रेजुएशन एंड लॉ की डिग्री आपको साथ में पाँच साल में ही कंप्लीट होके मिल जा रही है तो यहाँ सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि एक साल का फायदा हुआ आपको बिकॉज जो तीन साल आप ग्रेजुएशन uh, करते और फिर आप एल की डिग्री अगले तीन साल में लेते वहाँ आपको छः साल लगने थे ये फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो आ गया है इसमें आपका एक साल ना सिर्फ बच रहा है बट देन एक इंटीग्रेटेड कोर्स एक बार में आपका कंप्लीट हो रहा है और एक ही जगह जाके आप पूरा जो नॉलेज है इस फील्ड से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं वो सब सब जो कि है आप जान पा रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स अभी चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको गेन करना चाहिए आप वो सब गेन कर पा रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा तो ये है लॉ करने का कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बन पाएगी अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स से जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में जानते हैं कि भाई लॉयर किसे कहते हैं बैरिस्टर किसे कहते हैं अब अगर बैरिस्टर तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि भाई बैरिस्टर तो उसे कहते हैं जो लॉ करके आता है इंग्लैंड से जिसके पास लॉ की डिग्री है जिसने की जिसे कि उसने हासिल कर रखी है इंग्लैंड से तो वो बैरिस्टर कहलाता है भाई उसने अपनी लॉ की डिग्री ले ली है इंग्लैंड से लॉयर लॉयर भी वही होता है जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है चाहे तीन साल वाली चाहे पाँच साल वाली है ना तो जिसने अपनी डिग्री ले रखी है लॉ की आ, उसे हम लॉयर कहते हैं बैरिस्टर जो वही डिग्री ले आता है इंग्लैंड से उसे हम बैरिस्टर कहते हैं एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मुझे यहाँ बताना है एडवोकेट और लॉयर में वो ये है कि जब आप एडवोकेट की बात करते हो उसने भी अपनी डिग्री ले रखी है तीन साल की हो या पाँच साल की हो लॉ करके लेकिन डिग्री के साथ साथ उसने अपने आप को एनरोल करा रखा है विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इसीलिए हम उसे एडवोकेट कहते हैं जब हम लॉयर की बात करते हैं तो उसने तीन साल या पाँच साल की डिग्री तो ले रखी है बट उसने अपने आप को एनरोल नहीं कराया है अभी तक विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक सिमिलैरिटी भी है आप बैरिस्टर कहो या आप लॉयर कहो दोनों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पावर्स है वो सेम है तो बैरिस्टर और लॉयर में यही है कि भाई इनके पास सिमिलर डिग्री है इनमें सिमिलैरिटी यही है लेकिन लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस ये है कि लॉयर के पास सिर्फ डिग्री है उसके उसने अपने आप को एनरोल नहीं करा रखा उसके पास एनरोलमेंट नहीं है विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वेर एज एडवोकेट के साथ ये फायदा है कि उसने ना सिर्फ डिग्री ले रखी है पर उसके पास एनरोलमेंट भी है उसने अपने आप को एनरोल करा रखा है विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक और टर्म है सॉलिसिटर ये भी बहुत बार सुनने को मिल जाता है कि भाई सॉलिसिटर क्या है तो जो सॉलिसिटर होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते कोर्ट में अब जैसे क्या होता है जब आप बात करो अब जब ये रिप्रेजेंटेशन का टर्म आया तो मैं एक और आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस बताती हूँ लॉयर और एडवोकेट के बीच में एक डिफरेंस तो हो गया कि लॉयर ने अपने आप को एनरोल नहीं करा रखा डिग्री ली है बट एनरोल नहीं कराया बार काउंसिल के साथ एडवोकेट ने डिग्री ली है एनरोल भी करा रखा है बार काउंसिल के साथ लॉयर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में है ना क्योंकि उसके पास भाई वो मान्यता नहीं है बार काउंसिल से वेर एज एडवोकेट अपने आप अपने जो क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट भी कर सकता है और अपने उस क्लाइंट के बदले केस को लड़ सकता है कोर्ट में है ना 
ये भी एक रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट आ गया अब जब इसी रिप्रेजेंटेशन वाले पॉइंट को लेके हम आगे बढ़ते हैं तो एक और टर्म है सोलिसिटर सोलिसिटर ये करता है कि जितने भी पेपर वर्क होते हैं सोलिसिटर सारे पेपर वर्क को करता है पर सोलिसिटर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता वो कोर्ट में अपियर नहीं होता सोलिसिटर जनरली जितने पेपर वर्क से बिहाइंड द सीन्स हम कहते हैं ना तो वही है कि बिहाइंड द सीन्स जो पेपर वर्क है वो सारे लेके सोलिसिटर चल रहा है और वो जनरली अपेयर नहीं होता या क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता जैसे कि एडवोकेट कर सकता है क्योंकि उसके पास मान्यता है वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है अपने क्लाइंट के बदले वो केस लड़ सकता है कोर्ट में जो कि लॉयर नहीं कर सकता ठीक है तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि लॉ एज अ प्रोफेशन इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूथ हु वॉन्ट टू परस्यू देर करियर इन लॉ आई वुड डेफिनेटली लाइक टू प्रमोट देम फर्स्टली सेकेंडली जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉयर बैरिस्टर ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हो जाते हैं बस इतना है कि बैरिस्टर ने अपनी डिग्री ले ली है और उसने वो डिग्री इंग्लैंड से ली है बाकी लॉयर एंड बैरिस्टर ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है क्योंकि दोनों ने अपनी डिग्री लॉ में ले रखी है एडवोकेट इसलिए अलग है क्योंकि उसने मान्यता ले रखी है डिग्री के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और प्लस वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में अपने क्लाइंट के केसेस को लड़ता है कोर्ट में और सॉलिसिटर थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि उसके काम है कि वो जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो सब सारा डील करता है सॉलिसिटर लेके और जनरली वो अपेयर नहीं होता कोर्ट में तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है एंड uh, हमें अब फाइव इयर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है बी एल का बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से चल रहा है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये चल रहा है तो इसको एज एन ऑप्शन जरूर काउंट करना चाहिए अगर कोई अभी परस्यू करने का सोच रहा है तो लॉ उसे जरूर इसे एक बार सुनना चाहिए इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज डू कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल